ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿರುವ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಆ ದಿನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಎರಡರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ದಿನ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಜನರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲವಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಂಗದ ಮೂಲಕ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಣದ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಪಂಚಾಂಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಹಾಗೂ ನೀವು ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ರ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಸಲ ಬಂದು ಜನರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಮತ್ತು ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಶುಭ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಸಹಿತ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಣದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಹ ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಪಂಚಾಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನ ಗ್ರಹಣ ಅಡ್ಡ ಬಂದು ಜನರಿಗೆ ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿದೆ ಅಮಾವಾಸಿ ದಿನಾಂಕ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಬುಧವಾರದಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ನಲವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಬಂದು ಗುರುವಾರದಂದು ದಿನಾಂಕ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ನಲವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಅಮಾವಾಸಿ ಹೋಗುವುದು ಗ್ರಹಣವು ಸಹ ದಿನಾಂಕ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಗುರುವಾರದಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಐದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಎಂಟು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿದೆ ಗ್ರಹಣದ ಬಿಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಅಮಾವಾಸಿ ಹೋಗುವುದು ಹೀಗಾಗಿ ಗ್ರಹಣದ ಸೂತಕ ಸಮಯ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗುವುದು ಹೀಗಾಗಿ ಬುಧವಾರ ದಿನ ಅಮಾವಾಸಿ ಇದೆ ಮಂಗಳವಾರ ಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಯರಿಗೆ ಶುಭ ಯಾವ ರಾಶಿಯರಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಹಾಗೂ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನಿಷ್ಟ ಫಲ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಶುಭ ಫಲ ಕುಂಭರಾಶಿ ಮೀನರಾಶಿ ಕರ್ಕರಾಶಿ ತುಲಾರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲವಿದೆ ಈಗ ಮಿಶ್ರ ಫಲ ಮೇಷರಾಶಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿ ವೃಶಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲವಿದೆ ಈಗ ಅನಿಷ್ಟ ಫಲ ಧನು ಕನ್ಯಾ ವೃಷಭ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನಿಷ್ಟ ಫಲವಿದೆ ಎಂದು ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಗ್ರಹಣದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಭಜನೆ ಮಾಡುವುದು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ಜಪ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಇಂತಹ ಮುಂತಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ನಂಬುವವರು ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕೆನ್ನುವವರ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಬಂಧು ಬಳಗದರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕ